హాయ్ వెల్కమ్ టు నాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి ఫార్మేటివ్ వన్ ఫార్మేటివ్ టూ అలాగే సమేటివ్ వన్ ఎగ్జామ్స్ని నిర్వహించాలి అని ఎస్ఎస్సి బోర్డు ఒక ప్రకటన జారీ చేసింది ఈ ఫార్మేటివ్ వన్ ఫార్మేటివ్ టూతో పాటు సమేటివ్ వన్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా నిర్వహించాలి అంటుంది అయితే నిర్వహించకపోతే రాయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది మనం వీడియో చివరిలో చూద్దాం ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఫార్మేటివ్ వన్ ఫార్మేటివ్ టూ సిలబస్ని నేను ఎగ్జామ్ సిలబస్ని ఇది ఫార్మేటివ్ వన్ ఫార్మేటివ్ టూ ఈ టూ ఎగ్జామ్స్ యొక్క సిలబస్ని నేను ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తున్నాను అయితే ఇక్కడ ఏ స్కూల్ అయినా అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్ అయినా గవర్నమెంట్ స్కూల్ అయినా ఇదే సిలబస్ మీద ఎగ్జామ్స్ అనేవి నిర్వహించాలి ఫార్మేటివ్ వన్ మరియు ఫార్మేటివ్ టూ టూ ఈ రెండు ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇక్కడ ఏదైతే సిలబస్ అనేది మెన్షన్ చేశారో ఈ సిలబస్ మీదే అది ప్రైవేట్ అయినా గవర్నమెంట్ స్కూల్ అయినా ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించవలసి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయకపోతే ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా రాయాలా అనేది వీడియో చివరిలో నేను మీకు చెప్తాను ఇక దీంతో పాటుగా సమిటీ వన్ సిలబస్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను దాంతో పాటుగా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ సిలబస్ని రీ రివైజ్ చేయడం జరిగింది సో ఫైనల్ సిలబస్ని బోర్డు రిలీజ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దానికోసం ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద ఒక వీడియో చేసి మీకు అందిస్తాను అయితే వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఎనీహౌ ఈ సిలబస్ని అంటే ఫార్మేటివ్ వన్ ఫార్మేటివ్ టూ సిలబస్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మొదటగా ఇంగ్లీష్ గురించి చూద్దాం చూడండి ఇంగ్లీష్ సో ఇంగ్లీష్ ఫార్మేటివ్ వన్ సిలబస్ ఇలాగుంది ఏమంటున్నారంటే యూనిట్ వన్ ఏ అండ్ బి రీడింగ్ అలాగే యూనిట్ టూ ఏ అండ్ బి రీడింగ్ అంటే టూ యూనిట్స్ ఉన్నాయి యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ ఏ అండ్ బి రీడింగ్స్ ఇక ఫార్మేటివ్ టూ ఎఫ్ఏ టూ సిలబస్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి యూనిట్ త్రీ ఏ బి అండ్ సి ఏ బి అండ్ సి రీడింగ్స్ అలాగే యూనిట్ ఫైవ్ ఏ అండ్ బి రీడింగ్స్ ఇవి ఎఫ్ఏ వన్ ఎఫ్ఏ టూ సిలబస్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈ మ్యాథమెటిక్స్లో మొత్తంగా ఫోర్ లెసన్స్ లేక ఫోర్ చాప్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఒకటి రియల్ నెంబర్స్ రెండు సెట్స్ థియరీ మూడు ట్రిగ్నామెట్రీ నాలుగు స్టాటిస్టిక్స్ రియల్ నెంబర్ సెట్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ స్టాటిస్టిక్స్ ఇది ఎఫ్ఏ వన్ మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ ఇకపోతే ఎఫ్ఏ టూ మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ ఇలాగుంది పాలినామినల్స్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ తర్వాత సిమిలర్ ట్రయాంగ్యులర్స్ ఆ తర్వాత టాంజెంట్స్ అండ్ స్కాన్స్ ఇవి మొత్తం కూడా ఇక్కడ కూడా నాలుగు ఉన్నాయి నాలుగు యూనిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి పాలినామినల్స్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అండ్ నైన్త్ వన్ వచ్చేసి టాంజెంట్స్ అండ్ సెంట్స్ ఇక్కడ ఏదైతే త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అని ఇచ్చారో అది యూనిట్ నెంబర్స్ యూనిట్ నెంబర్స్ ఓకేనా చాప్టర్ నెంబర్స్ ఆర్ యూనిట్ నెంబర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ తర్వాత ఫిజికల్ సైన్స్ అదే ఇక్కడ ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ చూద్దాం చూడండి హీట్ యూనిట్ వన్ హీట్ రెండోది యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ యూనిట్ టూ ఆ తర్వాత మూడు రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ అనేది ఇది ఫిజిక్స్ హీట్ అనేది ఫిజిక్స్ యాసిడ్ అండ్ బేసెస్ అనేది కెమిస్ట్రీ ఫోర్త్ వన్ ఇది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్బ్డ్ సర్ఫేస్ ఇది ఫిజిక్స్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి హ్యూమన్ ఐ ఇది ఫిజిక్స్ సో అయితే మొత్తానికి ఇక్కడ మొత్తం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ లెసన్స్ లేక ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఒకటే మనకి కెమిస్ట్రీ మిగిలినటువంటి అన్నీ కూడా ఫిజిక్స్ ఇంకోసారి చూడండి హీట్ యాసిడ్ అండ్ బేసెస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్బ్డ్ సర్ఫేస్ అండ్ లాస్ట్ మన వచ్చేసి హ్యూమన్ ఐ ఇది ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫార్మేటివ్ టూ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ ఫార్మేటివ్ టూ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అదే ఫిజికల్ సైన్స్ గురించి చూసినట్లయితే లెసన్ నెంబర్ ఆర్ యూనిట్ నెంబర్ సిక్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఫిజిక్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కెమిస్ట్రీ కెమికల్ బాండింగ్ కెమిస్ట్రీ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫిజిక్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటైజేషన్ ఫిజిక్స్ సో ఇవి బేసికల్గా ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట అంటే యూనిట్ సిక్స్ యూనిట్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అంటే ఇక్కడ ఒక సీక్వెన్స్లో ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా ఇది ఫార్మేటివ్ టూ సిలబస్ తర్వాత ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి బయాలజీ 
నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి బయాలజీ ఈ బయాలజీలో ఫస్ట్ యూనిట్ న్యూట్రిషన్ ఆ తర్వాత ఎఫ్ఏ వన్ సిలబస్ ఇది న్యూట్రిషన్ రెసిప్రేషన్ మూడోది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నాలుగోది ఎక్సర్షన్ ఈ నాలుగు యూనిట్స్ అనేవి బయాలజీకి ఫార్మేటివ్ వన్ న్యూట్రిషన్ రెస్పిరేషన్ ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఎక్సర్షన్ ఓకే ఇది బయాలజీ ఎఫ్ఏ వన్ తర్వాత బయాలజీ ఎఫ్ఏ టూ గురించి చూద్దాం కోఆర్డినేషన్ కోఆర్డినేషన్ రీప్రొడక్షన్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ద కోఆర్డినేషన్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ అండ్ హెరిడేటరీ ఇంకోసారి ఎఫ్ఏ టూ బయాలజీ సిలబస్ ఇలాగుంది కోఆర్డినేషన్ రీప్రొడక్షన్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ హెరిడేటరీ ఇవి ఎఫ్ఏ టూ బయాలజీ ఇక నెక్స్ట్ సోషల్ 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 సిలబస్ చాలా ఎక్కువగా కనపడుతుంది ఎనీ హౌ చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ లెసన్ ఇండియా రిలీఫ్ ఫీచర్స్ తర్వాత ఐడియాస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫోర్త్ వన్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిఫ్త్ వన్ ఇండియన్ రివర్స్ అండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ సిక్స్త్ వన్ ద పీబుల్ సెవెంత్ వన్ పీబుల్ అండ్ సెటిల్మెంట్స్ అంటే ఎఫ్ఏ వన్కి యూనిట్ లెసన్ నెంబర్ వన్ నుంచి లెసన్ నెంబర్ సెవెన్ వరకు వరుసగా ఇవ్వటం జరిగింది వన్ టు సెవెన్ అనమాట ఎఫ్ఏ వన్కి ఆ తర్వాత ఎఫ్ఏ టూ గురించి చూద్దాం చూడండి సోషల్ స్టడీస్ ఎఫ్ఏ టూ లెసన్ నెంబర్ ఆర్ యూనిట్ నెంబర్ ఎయిట్ పీపుల్ అండ్ మైగ్రేషన్ నైన్త్ రాంపూర్ ఏ విలేజ్ ఎకానమీ టెన్త్ గ్లోబలైజేషన్ లెవెంత్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ట్వెల్త్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఈక్విటీ అంటే ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ లెసన్స్ని టూ పార్ట్స్ ఎఫ్ఏ వన్కి సెవెన్ వరకు ఇచ్చి ఎయిట్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు ఎఫ్ఏ టూకి ఇవ్వటం జరిగింది ఇది సోషల్ స్టడీస్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలుగు తెలుగు రైట్ ఇక్కడ తెలుగులో మాతృభావన ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మాతృభావన ఫార్మేటివ్ వన్కి మాతృభావన జానపదుని జాబు శతక మధురిమ ఉపవాచకం ఈ ఫస్ట్ ఏదైతే మాతృభావన ఒకటి జానపదుని జాబు ఒకటి ఆ తర్వాత శతక మధురిమ ఈ మూడు టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఆ తర్వాత నాన్ డీటెయిల్ లేక తెలుగులో ఉపవాచకం అంటాం ఈ నాన్ డీటెయిల్ నుంచి బాలకాండం అయోధ్య కాండం రామాయణం ఉంది కదా నాన్ డీటెయిల్ ఆ నాన్ డీటెయిల్ రామాయణం నుంచి బాలకాండ బాలకాండం అయోధ్య కాండం ఈ రెండు ఎఫ్ఏ వన్కి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత సో ఎఫ్ఏ టూ ఈ ఎఫ్ఏ టూకి సముద్ర లంఘనం అదే ఎయిత్ లెసన్ గోర గోరంత దీపాలు టెన్త్ లెసన్ లెవెంత్ వన్ చే భిక్ష ఇక ఉపవాచకం చూసినట్లయితే అరణ్యకాండం కిష్కింద కాండం ఉన్నాయి అరణ్యకాండం కిష్కింద కాండం అయితే ఉన్నాయి ఇది తెలుగు ఆ తర్వాత హిందీ హిందీ ఒకసారి ఇలా చూద్దాం హిందీ ఎఫ్ఏ వన్ బరస్తే బాధలు ఒకటి ఈద్గా ఈ రెండు కూడా లెసన్స్ తర్వాత శాంతికి రాహమే నిబంధ ఓకే ఒకే ఒక నిబంధ అయితే ఉంది ఎఫ్ఏ వన్కి శాంతికి రాహే రెండు లెసన్స్ ఉన్నాయి బరస్తే బాదల్ ఈద్గాహ్ ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఎఫ్ఏ టూ హిందీ హమ్ భారత్ వాసి హే లెసన్ నెంబర్ త్రీ అలాగే లెసన్ నెంబర్ సిక్స్ అంతర్ అంతర్రాష్ట్రీయ స్థర్ పర్ హిందీ తర్వాత భక్తి పద్ ఈ మూడు వన్ టూ త్రీ ఈ మూడు లెసన్స్ అయితే ఎఫ్ఏ టూ హిందీ ఉన్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాంపోజిట్ తెలుగు గురించి చూద్దాం తెలుగు రెండు ఉంటాయి కదా కాంపోజిట్ తెలుగు జనరల్ తెలుగు ఇక్కడ కాంపోజిట్ తెలుగు గురించి చూద్దాం కాంపోజిట్ తెలుగు తెలుగు రైట్ దీంట్లో మాతృభావన అమరావతి జానపదిని జాబు తర్వాత వెన్నెల తర్వాత ఈ నాలుగు లెసన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఉపవాచకం నాన్ డీటెయిల్ నుంచి బాలకాండం అయోధ్య కాండం అయితే ఉన్నాయి ఓకేనా ఇది సో ఎఫ్ఏ టూకి చూసినట్లయితే కాంపోజిట్ తెలుగు శతక మధురిమ మా ప్రయత్నం మాణిక్య వీణ గోరంత దీపాలు భిక్ష ఇవి ఉన్నాయి ఉపవాచకం చూసినట్లయితే అరణ్యకాండం కిష్కంద కాండం ఇది కాంపోజిట్ తెలుగు ఆ తర్వాత కాంపోజిట్ తెలుగు ఉన్నప్పుడు సాంస్క్రిట్ ఉంటుంది కదా సాంస్క్రిట్ ఇది చూద్దాం సాంస్క్రిట్ గురించి నాకు అంతగా తెలీదు సో చూద్దాం లోకహితం మమ లోకహితం మమ కరిణ్యాం ఒకటి లెసన్ నెంబర్ ఒకటి పరోపకాయ సతం విభుత్య అంటే యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ అనేవి ఈ కాంపోజిట్ సాంస్క్రిట్ నుంచి ఉన్నాయి తర్వాత యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్ అనేవి ఫార్మేటివ్ టూకి ఉన్నాయి ఇది కాంపోజిట్ తెలుగు గురించి సారీ సాంస్క్రిట్ గురించి 
సో కాంపోజిట్ తెలుగు ఉన్నప్పుడు తెలుగు ప్లస్ సాంస్క్రిట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇది ఫైనలీగా ఎఫ్ఏ వన్ ఎఫ్ఏ టూ సిలబస్ ప్రతి స్కూల్ అది ఏ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అయినా ప్రైవేట్ స్కూల్ అయినా ఈ సిలబస్ మీదే ఎగ్జామ్స్ని కండక్ట్ చేయాలి అయితే పేపర్ సెట్ చేసేటప్పుడు ఆయా స్కూల్స్ ఫుల్ సిలబస్ మీద కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేక దాంట్లో నుంచి ఇది కొంత సిలబస్ అయినా తీసుకోవచ్చు కానీ ఈ సిలబస్ మొత్తం కవర్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఒకవేళ మీకేమైనా డౌట్లు ఉన్నట్లయితే దీనికి సంబంధించి మీ కన్సర్న్ స్కూల్లో మీ కన్సర్న్ టీచర్ని అడగండి వాళ్ళకి ఇది చూపించండి వాళ్ళకి ఇది చూపించండి ఇది బోర్డు రిలీజ్ చేసింది కదా ఇలాగుంది సో అని మీరు ఆ సార్ని అడగండి లేకపోతే ఇంకా డౌట్ ఉంటే రిలేవెంట్ డౌట్స్ పిచ్చి పిచ్చి డౌట్స్ అడుగుతున్నారు కొంతమంది అలా కాకుండా రిలేవెంట్స్ డౌట్ అడగండి ఓకే రెండోది ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్స్ మనం రాయకపోతే ఏమవుతుంది చూడండి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం సో సబ్మిట్ ఫార్మేటివ్ వన్ ఫార్మేటివ్ టూ కూడా స్కూల్ నిర్వహించే ఎగ్జామ్స్ ఈ ఎగ్జామ్స్ అనేవి నిర్వహించి సో మార్క్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే స్కూల్స్ ఏం చేయాలి ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించాలి టీచర్స్ పేపర్ కరెక్షన్ చేయాలి ఆ మార్క్స్ని ఆన్లైన్ విధానంలో స్కూల్ ఏం చేయాలండి ఎస్ఎస్సి బోర్డుకి మార్క్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత సమేటివ్ వన్ ఎగ్జామ్స్ సో ఫార్మేటివ్ వన్ ఫార్మేటివ్ టూ ఆ తర్వాత సమేటివ్ వన్ ఈ మూడు ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఈ మూడు ఎగ్జామ్స్లో ఖచ్చితంగా మీరైతే సమేటివ్ వన్ రాయండి ఎందుకంటే ఇది బోర్డు చెప్తున్న విషయం కాదు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు బట్టి మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం సో ఫార్మేటివ్ వన్ ఫార్మేటివ్ టూతో పాటు సమేటివ్ వన్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో ఈ ఎగ్జామ్స్ కనుక రాసినట్లయితే మీకు ఫైనల్ సిలబస్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు ఈజీగా మీరు మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటారు ఆ మార్క్స్ పాసింగ్ పక్కన పెట్టినట్లయితే సో సమేటివ్ వన్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా రాయండి ఎందుకంటే రేపటి రోజున ఏదైనా జరిగి కోవిడ్ వల్ల కానీ కోవిడ్ సివియర్ వల్ల కానీ ఒకవేళ ఎగ్జామ్స్ని రద్దు చేసినట్లయితే ఎగ్జామ్స్ని రద్దు చేసినట్లయితే ఈ అప్పుడు మీకు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మార్క్స్ని సో కన్సిడర్ చేసి మీ అందరికీ గ్రేడ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈసారి లాస్ట్ ఇయర్లా కాకుండా ప్రతి ఎగ్జామ్ తర్వాత వన్ వీక్లో మార్క్స్ అప్లోడ్ చేయాలి అని ఎస్ఎస్సి బోర్డు చెప్తుంది సో కాబట్టి స్కూల్స్ ఏం చేస్తాయి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అయినా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అయినా మార్క్స్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించిన తర్వాత వితిన్ వన్ వీక్లో మార్క్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తాయి అప్లోడ్ అయినటువంటి మార్క్స్ని బోర్డు తన దగ్గర పెట్టుకుంటుంది సమేటివ్ వన్ ఎఫ్ఏ వన్ ఎఫ్ఏ టూ ఈ మార్క్స్ అన్నీ కూడా బోర్డు తన దగ్గర పెట్టుకుంటుంది ఒకవేళ ఏప్రిల్ మేలో కండిషన్స్ బాగోలేక టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ని కనుక రద్దు చేసినట్లయితే రద్దు చేసినట్లయితే అప్పుడు మీకు దీంట్లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ని సో బేస్ చేసుకొని మీకు గ్రేడింగ్ అనేది ఇస్తుంది కానీ అందరినైతే పాస్ చేస్తుంది ఆ విధంగా జరిగినట్లయితే కాబట్టి సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ రాయడం ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినవి కాదు ఎగ్జామ్స్ రాయడం అనేది ముఖ్యంగా కనబడుతుంది సమేటివ్ వన్ అనేది ఖచ్చితంగా రాయండి ఫార్మేటివ్ వన్ ఫార్మేటివ్ టూ ప్రయత్నం చేయండి మీ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో మార్కులు పక్కన పెట్టండి కానీ సమేటివ్ వన్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా రాయండి దీంతో పాటుగా ఫైనల్గా ఎస్ఎస్సి బోర్డు ఏం చేసిందంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కోసం సో సిలబస్ని రీసైజ్ చేసి మళ్ళీ రిలీజ్ చేసింది ఫైనల్ సిలబస్ ఆ సిలబస్ మీదే ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి జరగబోతున్నాయి సో ఆ సిలబస్ని ప్రతి సబ్జెక్ట్ని ఒక్కో వీడియోతో మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో ఆ తర్వాత దీంతో పాటుగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో చిన్న రిక్వెస్ట్ నా కొత్త ఛానల్ అయినటువంటి నాస్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండర్ని డిస్క్రిప్షన్లో అలాగే కామెంట్ బాక్స్లో నేను ఇస్తాను దయచేసి దాన్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఏ విధంగా ఈ ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారో అదే విధంగా ఆ ఛానల్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే అండ్ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ హెడ్ ఆఫ్ యూ లాస్ట్ వర్డ్స్ ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ ఫైనల్ సిలబస్ ఏదైతే ఉన్నాయో కొత్తగా రీసెంట్గా నిన్న రిలీజ్ చేశాయో అవి ప్రతి సబ్జెక్ట్ నుంచి ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఒక వీడియో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ పెడతాను దీని తర్వాత ఈ సిలబస్ మొత్తం పెట్టేసిన తర్వాత ప్రతి సబ్జెక్ట్ యొక్క మెటీరియల్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో కానీ ఒకటి మీ సపోర్ట్ మీద ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది ఎక్కువ మంది చూసి ఎక్కువ వ్యూస్ అనేది సో నాకు వస్తే అదొక కాన్ఫిడెన్స్గా ఉంటుంది నేను చేస్తున్న పనికి సో మీరు చూస్తున్నారు దానివల్ల నాకు దానివల్ల మీకు నాకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడే నేను చేయగలను సో తక్కువ మంది చూసినప్పుడు నేను ఇంత కష్టపడటం వేస్ట్ అని అనిపిస్తుంది కాబట్టి అర్థం చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే హెడ్ ఆ